we can still let people in. Um, I've got, I'm, I'm uh, trying to decide about what to talk on, but we've got a couple questions um, concerning uh, the fruit of the spirit. Nosotros tenemos algunas preguntas sobre de los frutos del, es, del Espíritu. How do we know we have the fruit of the Spirit? ¿Cómo sabemos que tenemos los frutos del Espíritu? Okay, and so uh, that's the first question. Uh, if you look in Galatians, the fifth chapter. Esa es la primera pregunta. Si ustedes miran en Galatas, capítulo 5. Um, and uh, Brother Elias, if you would read the, the chap Galatians chapter 5, verse 16 through 18. Elias, si tú leas Galatas, capítulo 5, versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verse 18. Okay. Uh, go ahead and read verse 19 through 21. Adelante, lee el versículo del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. So he tells us if we walk in the spirit you will not fulfill the lust of the flesh. Él nos está diciendo que si nosotros cumplimos con la ley del Espíritu, no vamos a cumplir con las obras de la carne. Okay. Uh, read verse uh, Read verse 22 uh, Verse 22 through 25. Más el versículo del 23 al 22. 22 al 25. Sí. Tengo, sí. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Um, okay, of course, here he's talking about, you know, the fruit of the Spirit or what the Spirit of God produces in our, our life, which is righteousness in our character. 
eh, aquí de ver él está hablando de los frutos del espíritu y lo que produce el espíritu es rectitud en nuestros en nuestros carácter so <clears throat> these things have to be developed in our character estas cosas tienen que ser desarrollado en nuestro en nuestros caracteres. Um, he says here in verse 24 that that they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Dice en el versículo 24 los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Um, so Paul tells us in Romans to crucify the, the deeds of the flesh and the spirit. Aquí el apóstol San Pablo está, nos está diciendo que Crucifiquemos los deseos de la carne eh, con el Espíritu. Um, and to be able to do that, it, it's going to take God's help, for sure. Para poder hacer eso, se va a tomar la ayuda de Dios, ciertamente. Actually, I believe what I was, it's mortify. He uses the word to mortify the aquí, flesh. Aquí él usa la palabra eh, mortificar los deseos de la carne. Here's that scripture in uh, Romans 8. Está uh, esta escritura en Romano 8. Uh-huh. Uh, verse 13. Versículo 13. Mm -hmm. Romano, Romano 8, verse 13. Porque si vivís a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. So, when we first come into the kingdom of God, cuando al principio vinimos, venimos al reino de Dios, we begin to learn Um, what the attributes or the virtues of righteousness are. Nosotros comenzamos a conocer los atributos de, re, de cuáles son los atributos de rectitud. But they are not, uh, they're not part of our character because our character uh, is fleshly. No son parte de nuestro carácter porque nuestro carácter es carnal. And so, once we're born of the Spirit of God, the Holy Ghost, una vez que nacimos del Espíritu, eh, del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, you've got two natures in you. Tú tienes dos naturaleza, naturalezas en ti. Before you receive the baptism of the Holy Ghost, you just have the nature of Adam. Antes de que tú reciba el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes la naturaleza de Adán. Which is a fallen nature. La cual es una naturaleza caída. And Jesus, you know, he told Nicodemus, except you be born again, you cannot inherit the kingdom of God. Jesús le dijo a Nicodemus, a menos que tú nazca de nuevo, no podrá 
heredar el reino de Dios. But when you have, once you're born again of God, you have both natures. Una vez que tú eh, nace de nuevo de Dios, tú tienes las dos naturalezas. And the vehicle to those natures is the mind, the human mind. Y el vehículo a esa dos naturaleza es la mente humana. Uh, look, look uh, I know y'all know this verse, but let's read it in, in Romans 12, uh, verse 1 and 2. Yo sé que ustedes conocen esta escritura, pero vamos a leer a Romano capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la de vuestra de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradables y perfecta. So it's going to take a uh, transformation by the renewing of the mind. Se va a tomar una transformación por medio de la renovación de nuestra mente. I had a person ask me the question this week on another on a different Zoom meeting. Hubo una persona que me hizo una pregunta esta semana en otra eh, reunión de Zoom diferente. They said some some of the ministers in the body are saying that we have the Holy Ghost, so we have everything we need to make it. Eh, me dijeron que alguna gente del cuerpo decía, dicen, que tenemos el Espíritu Santo y te, tenemos todo lo que se requiere para lograrlo. And they asked me the question, they said, would you talk about that? Me hicieron la pregunta, ¿podría tú hablar de eso? I said, well... When you're born a child naturally. Yo le dije, cuando tú nace como un niño naturalmente. You, you are a child in your understanding and um, you, you, um, your mind, you don't have very much knowledge or understanding in your mind, even though you are a human being. Eh, cuando tú eres un niño y tú tienes conocimiento, entendimiento en tu mente, tú no tienes suficiente sabiduría y conocimiento aún. Tú eres un ser humano. Um, I'm, I'm adding. Maybe. Okay, so... <clears throat> Um, when you're born of the Holy Ghost, cuando tú eres nacido del Espíritu Santo, you do not have a spiritual mind yet, and therefore the Holy Ghost is just a babe. You're, that, you, that's just the nature of a spiritual babe, baby. Si, y tú eres un niño y tú tienes el Espíritu Santo, cuando naciste de nuevo, tú tienes una mente de un bebé espiritual. You will have to develop a renewed mind. Tú tienes que desarrollar una mente renovada. Does your Spanish Bible show in verse 2, uh, Romans 12, verse 2, that you... Need to be transformed by the renewing of your mind. Does it use that word renewing? Yes. It says 
renovación por la renovación. It says okay, but you didn't you didn't interpret my question. Oh, lo que está preguntando si tu pa la palabra en tu Biblia en español dice renovación de la mente. De okay. renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra está diciendo en inglés de nuestra mente. Ok. So, uh, in, Sp in Spanish, brother Smith, it's renew understanding. Sí, pero hacer nuevo, ¿verdad? Understanding. Sí, pero ir en un día nuevo. Yes, sir. Yes, sir. Ok. So, in other words, man at one time had the right mind spiritually. Eh, el hombre en un tiempo tenía la mente correcta espiritualmente. And now it has to be renewed. Ahora él tiene que ser renovado. Let's look at the scripture in Colossians 3.10. Vamos a mirar la escritura en Colosense 3.10. Ya. Dice. Lea el versículo 9 y 10. Lea el versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y un revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. The, okay, here, oh, oh, go ahead. Yeah, I finish. Okay, so here we're to put on the new man. Aquí tenemos que vestirnos del hombre nuevo, which is renewed, que es renovado. That's something that was, but now it's changed, and now you have to renew it back to its Eso first condition. Eso es era es algo que era y ahora tiene que ser renovado a su condición previa. This scripture. Uh, proves that Adam had the Holy Ghost. Esta escritura prueba de que Adán tenía el Espíritu Santo. He had the right spiritual mind when God created him. Él tenía la mente espiritual correcta cuando Dios lo creó. But after he fell, then uh, that spiritual condition became corrupt and the Bible calls that the old man. Eh, y cuando él cayó, esa condición se corrompió y esa condición Dios lo llama el hombre viejo. Uh, and so we have to, we have to get rid of the old nature, the fallen nature, and Tenemos we have to be renewed with our minds in, a new, in the renewed nature. Nosotros tenemos que deshacernos de esa eh, vieja naturaleza y ser renovada en nuestra mente de la nueva naturaleza. So when you receive the baptism of the Holy Ghost, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, you have a baby nature. Tú tienes una naturaleza bebé. It doesn't have a spiritual mind to, as it, it doesn't have a vehicle to manifest itself very much. No tiene un vehículo para manifestarse, no mucho. Because it doesn't have a spiritual mind. Porque no tiene una mente espiritual. It has to develop that. Tiene que desarrollarse en eso. It has to be transformed. Tiene que ser transformada. It has to be renewed. Tiene que ser renovada. So, Just because you have the Holy Ghost, you do not have the ability to live in perfection. Eh, solo porque tú tienes el Espíritu Santo, tú tiene, no tienes la habilidad 
de desarrollarte o llegar a perfect, o tener perfección. That's why the Apostle Paul said in Hebrews, the fifth chapter. Por eso Pablo dijo en Hebreo capítulo 5. Uh, uh, let's read that in Hebrews 5, uh, verse 13 and 14. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 14, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. So you have to you have to develop spiritually from a babe, a spiritual baby <clears throat> to someone that is of full age or fully mature. Tú tienes que desarrollarte desde un bebé de una mente que es como un bebé a un adulto que tiene, o sea, alguien que es un adulto que ha crecido. De una edad adulta. That's a process. Ese es un proceso. Uh, <clears throat> notice he says, those who by reason of use. Dice aquellos que por los sentimientos, sentidos. Have their senses exercised. Tienen los sentidos ejercitados. Sí. <clears throat> Peter said that we have to add to knowledge temperance. Dice Pedro que tenemos que eh, añadir a nuestro conocimiento eh, qué cosa temperanza. See, that's having your senses exercised. Eso es teniendo tu sentido ejercitados. You'll have to go through ex certain experiences to develop understanding from knowledge. Tú tienes que atravesar algunas experiencias para desa desarrollar tu sentido de sabiduría, de conocimiento a sabiduría. When I was a young pastor, <clears throat> cuando yo era un pastor joven, and I would preach a message to my saints. <clears throat> oh, le predicaba un mensaje a mis santos. I expected those saints to live the righteousness that I was teaching them. Yo esperaba que esos santos vivieran la rectitud de la que le estaba enseñando. But I now recognize that that's not possible. Pero ahora me doy cuenta que eso no es posible. Even if you, <clears throat> once you come to understand something about righteousness that you didn't understand before. Cuando tú vienes a conocer algo de la, sobre, de la rectitud que tú no entendías antes. Just because you understand it doesn't mean that it's become a part of your character yet. Eh, no quiere decir que porque tú lo entiendes, no ha venido a ser parte de tu carácter todavía. I'm glad we have a God that understands us. Eh, estoy contento de que tenemos un Dios que nos entiende. And that he's patient with us. Y que es paciente para con nosotros. And he realizes that we can't get righteousness instilled in our character overnight. Él sabe que no podemos eh, tener rectitud en nuestro carácter de la noche a la mañana. You may know, you may know and understand what righteousness is, but, be, but for you to get it in your spirit and in your character where you're actually, where you're actually Walking in that righteousness, it's part of you. Para tu poder entender y 
que la rectitud que tú lo que tú lo entre en tu eh, en tu carácter que eso venga a ser parte de ti you know that scripture in, in Romans 12 esa escritura en Romanos capítulo 12 it says to be transformed by the renewing of your mind dice que sean eh, transformado por medio de la renovación de vuestro eh, vuestra mente o entendimiento that you might prove that which is good acceptable and perfect will of God para que comprobéis <coughs> cuál sea la perfecta eh, voluntad de, de la la perfecta voluntad de Dios perfecta y agradable some there's some men in the body I've heard them teach on that that the good acceptable and perfect will is all perfect God don't have any will that's not perfect dice que la <coughs> perfecta aceptable voluntad de Dios dicen que toda todo eso es perfecto, que Dios no tiene nada que no sea perfecto. But there's other men that teach it this way. Pero hay otros hombres que lo enseñan de esta manera. That when you come to God and you, this process of having your mind transformed. Cuando tú vienes a Dios y, y este proceso de que tú tengas tu mente transformada. You can't do everything perfect you can't get that in your character perfect all at once tú no puede hacer o entrar todo esto en tu carácter todo a la vez and god <clears throat> god justifies you by your faith dios te justifica por tu fe he counts you righteous él te cuenta eh, eh, recto or impute righteousness to you. O te imputa rectitud. And because of your faith, God justifies you and he calls that good. Y por tu fe, Dios te justifica y, le, y llama eso bueno. It's like a natural little baby. Es como un bebé natural. That little baby is not an adult and cannot act like an adult. Ese bebé no es un adulto y no puede actuar como un adulto. But if he, if you begin to teach him and he begins to obey you, he's doing something that's good and you don't expect him to have to do everything that an adult should do. Y tú tienes como un muchacho que tu niño que tú eh, lo enseña, lo instruye. Y, eso, y tú lo estás instruyendo, eso es bueno, pero tú no esperas que él haga lo que un adulto eh, pueda hacer. Jesus, our Isaiah mentioned in the 61st chapter, Isaías mencionó en el capítulo 61, that when Jesus came, he called that the acceptable year of the Lord. Que cuando Jesús vino, él ya llamó ese el año agradable o aceptable del Señor. See, when Jesus came and there was a seven, I'm talking about after the day of Pentecost, when he came in the divine order of the early church. Estoy hablando de que cuando Jesús di, vino en el día de Pentecostés y vino en el orden divino de Dios. They were... Um, there was a sevenfold light. Therefore, they were expected to live a greater dedication according to the knowledge that they were receiving. Eh, ellos estaban viviendo esa séptima perfecta luz y a ellos se les requería de que ellos vivieran de acuerdo al conocimiento que ellos estaban recibiendo. And that is, um, that was acceptable to God, but it wasn't perfect. Eso era aceptable a Dios, pero eso no era perfecto. 
for example, when uh, the early church, they had the holy place, our second heaven was available. Por ejemplo, en la iglesia temprana, ellos tenían el lugar, el lugar santo, donde eh, el segundo cielo estaba disponible. It was, it was available, but it was not available to everyone. Estaba disponible, pero no estaba disponible para todo el mundo. You had to qualify to get into second heaven. Tú tenía que calificar para entrar en segundo cielo. In fact, I've, uh, I've been teaching here in the, the local church recently. Yo he estado enseñando en la iglesia local recientemente. That the garden. Que el huerto. Uh, and the holy place. Y que el lugar santo. Uh, both uh, represent second heaven. Que ambos representaban segundo cielo. And you were not able, you were not able to live in the garden with any sin. Y tú no podía vivir en el huerto con ningún tipo de pecado. I use the scripture in, in Joel 2 that that early church was a people that there had never been a people like them ever on the earth. Eh, estaba enseña, enseñando que en Joel capítulo 2 que no había gente como esa sobre la tierra antes. Let's, let's go ahead and read it. We can just read that scripture in Joel 2. Vamos a leer esa escritura en Joel capítulo 2. Um, let's see what scripture that is. That is in uh, verse 3. Read verse, verse three. Verse two, verse three. Well, read read two and three. Yes, sir. Oh, versículo dos y tres. Read verse one, two, and three. It helps people to understand better who don't yeah. know the scripture. Yeah. The scripture. Para que te a mejor. Tocar trompeta en Sion. Y dar alarma en mi santo monte, en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. Y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Okay, so this Joel, you remember the Apostle Peter on the day of Pentecost said, this is that that was spoken of by the prophet Joel. Recuérdense cuando Pedro dijo en el día de Pentecostés, esto es de lo que habló o profetizó el profeta Joel. Uh, and so that's what these, the prophecy of Joel is about the New Testament church. Y la profecía de Joel es acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. And those people in that church were in a sevenfold light. Esa gente en esa iglesia estaban en siete luces o el candelero de siete lámparas. It was God's time to harvest the end of the Jewish world. 
era el tiempo de Dios para cosechar el final del mundo judío. And there had never been a people on the face of the earth for 4,000 years like those people. Y no había visto una gente sobre la faz de la tierra eh, desde 4,000 años como esa gente. No one had ever been born again of God's nature, the Holy Ghost. Ni, nadie había, había nacido de Dios, de el Espíritu Santo, de la naturaleza de Dios. And second, heaven was available to those people. Y segundo cielo estaba disponible para, para esas gentes. But para they esas... had to come in first to a new birth. Ellos tenían que venir primero a un nuevo nacimiento. And they, at first, they just were able to drink milk of the word Al of God. Al principio, ellos nada más podían beber la leche de la palabra de Dios. But they had to grow and develop uh, and mature enough that they had the ability to digest the strong meat of the word of God. Ellos tenían que crecer y desarrollarse para poder digerir la, la parte fuerte o la carne de la palabra de Dios. So, like Paul said in, a, in 1 Corinthians 15, como dijo Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, that when the Lord come, que cuando el Señor venga, when he come to his people, y él venga su gente, that, how did he say that, that they would be, let me, let me, let me go to that right quick. Um, huh? Okay, I want that scripture. Let's see. It talks about them yes. coming in their own order. Brother Painter, I think you give me that scripture. Just 52 verse 15. Huh? 15 verse 52. 15. 15. Yeah, verse 52. He's saying, he's saying that it's verse 52. He's saying. Let's see. No. That's what not you want, it. What you need, brother. Yeah. I'm wanting the one that says that they, uh, every man in his own order. Oh, that's, I, I believe through the verse 40 something, 42. No. 40, uh, verse, order, verse 20 was made about 20, 21. Oh yeah, it's right here, 23. Okay, yeah. okay. Leer 21 a uh, 23. Yes, that is an order. Yes. Resurrection. Mm -hmm. 21 a 23. Mm -hmm. Dice por, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ok, so... First, I want to say this in verse 22, where it says, and as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Yo quiero decir esto. Como dice, como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. That does not mean that every soul is going to be made alive. Eso no quiere decir que toda alma se va a vivificar. But just like everyone that was born of Adam will die. Pero como todo lo que fueron nacido de Adán morirán. Therefore, everyone that's born of Christ and 
grows to full age will be made alive. All of those. Pero quiere decir todo lo que fueron vivificado en Cristo y crecieron a una edad madura, esos serán hechos vivos o vivificados. But, but, yes, but every man in his own order. Pero todo hombre en su, pro, en su propio orden. Christ the first fruits. Jesús los primer, primeros frutos. He was the first one to overcome sin, overcome el, the, the, nat the human nature. Él fue el primero en vencer la naturaleza humana. Afterward, they there at Christ at his coming. Y después de aquello que en, en Cristo en su venida. That coming of the Lord lasts for a whole generation. Esa venida del Señor duró por una generación completa. There were men like the Apostle Paul that that came into it, but it took him several years to reach perfection. Eh, hombres como el Apostol Pablo que vino a él, pero se les tomó algunos años para alcanzar perfección. Jesus was in a garden condition. Jesús estaba en una condición de huerto. Let's go back to Joel 2. Vamos a volver a Joel capítulo 2. In verse 3 it says a fire devoureth before them. Y dice en el versículo 2 o 3. 3. 3 dice y delante de ello habrá un fuego abrasador. That's judgment. Eso es juicio. Okay. And behind them a flame burneth. Y detrás un fuego abrasador. In other words, they first had to go into judgment. Eh, en otra palabra, ellos tenían que ir o entrar en el juicio. But for them to judge the world, which was the judgment behind them. Eh, para ellos juzgar al mundo que era el juicio detrás de ellos. They had to be judged themselves. Ellos tenían que ser juzgados ellos mismos. Peter said judgment must first begin at the house of God. Pedro dijo que primeramente el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. And the land of and the, the land is as the garden of Eden before them. Y la tierra como el huerto del Edén delante de ellos. See, they had to qualify to get back in the garden. Ellos tenían que calificar para volver a entrar en el, en el huerto. And behind them is a desolate wilderness. Y detrás de ellos un, eh, un desierto. Un, un desierto. That is a picture of the falling away of the church. Eso es un tipo o un cuadro de la caída de la iglesia. And nothing shall escape them. Y nada se escapará de ellos. They would judge everything. Ellos juzgarán todas las cosas. Okay, but, and this people was, you know, the Garden of Eden was before them. El huerto de Ledán Den estaba delante de ellos. Uh, if you remember when God put Adam out of the garden, si ustedes recuerdan cuando Dios echó a Adán del huerto, he put two cherubims to keep the way of the tree of life with a flaming sword turning in every direction. Eh, él puso dos querubines con espadas encendida. Eh, Porteándose en toda dirección. Uh, that has to be symbolic. Eso tiene que ser sim simbólico. Uh, in other words, the uh, second heaven for us to get into Christ. Para nosotros entrar en Cristo. For us to, how did Paul say it in Ephesians 4? Ephesians 4, what you want to say? What Paul said that 
for us to um, uh, be, how did he say it? To be made perfect in Christ, the fullness of the stature of the man Christ Jesus. Oh, está hablando de la escritura en Efesios 4, 12, que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Verse 13. Yes. So, there's not a literal place now. No hay un lugar literal ahora. Called the, in the Garden of Eden. Que se llama el huerto del Edén. But that, that's a garden condition of, our, of us being in Christ. Es, es una condición de huerto de nosotros estar en Cristo. He, he has a sevenfold light. He has the unleavened bread. Él tiene las siete lámparas. Perfecto, él tiene los, eh, los panes sin levadura. In fact, we don't have a sevenfold light right now, but our, but Christ, our mediator, our high priest, he has the sevenfold light. Aunque nosotros no tenemos una séptima perfecta luz ahora, pero Jesús, nuestro mediador, sí tiene una séptima perfecta luz. And he's giving us light Él to, nos está dando luz, uh, to prepare us for a second heaven condition. Para prepararnos para una segunda condición. But we don't este have a sevenfold light yet. No tenemos una séptima perfecta luz todavía. That's coming in the seventh trumpet. Eso viene en la séptima trompeta. Which is the restored church. Es la iglesia restaurada. Uh, John said that uh, he saw an, another angel having the everlasting gospel. Juan dijo que él vio otro ángel que tenía el evangelio eterno. That's a gospel that will last forever. There's no falsehood in it. Eso es un evangelio que va a durar por la eternidad que no tiene falsedad. We have to be honest enough to admit that we don't have that fully yet. Nosotros tenemos que ser suficientemente honestos que no tenemos eso completamente todavía. Even though God has gave this body a great measure of truth. Aunque Dios le ha dado a este cuerpo una gran medida de verdad. So, uh, but the Garden of Eden, Pero el, it, el huerto del Edén, they, they had to pass through the two cherubims and a flaming sword that turned every direction. Ellos tenían que pasar por las espadas encendida que se movía en toda dirección. That sword is the word of God. Eh, la espada es la palabra de Dios. And for you to get back in the garden condition with God. Para tú entrar otra vez en la condición de jardín con, otra vez con Dios. The word of God will, it will turn in every direction and it will, it will judge everything in your life. Eh, se va a voltear en toda dirección y va a juzgar toda la cosa en tu vida. The Garden of Eden condition is a place where no sin is tolerated. Eh, el huerto, el jardín del Edén, es una condición donde no se tolera ningún tipo de pecado. That's the same as second heaven. Eso es lo mismo que segundo cielo. Adam lived in the garden and he never ever created a sin until he made a conscious decision to sin against God. Eh, Adán había, había vivido en el huerto y nunca había eh, pecado contra Dios hasta que un día él hizo una, eh, un pecado de conciencia y se rebeló contra Dios. 
when he committed that one sin, he wasn't just removed from the garden, but he was judged eternally. Cuando él no solamente fue removido del huerto, sino fue juzgado eternamente. So you don't want to go into second heaven unless you're prepared to go there. Tú no quieres entrar a segundo cielo a menos que tú estés preparado para entrar allí. But you're not, you're, you don't have to worry. You're not going to get back in second heaven or you're not going to get back in the garden condition with God until you're qualified. Eh, no te preocupes por eso, que tú no vas a volver a entrar en, en, el, en la condición de huerto otra vez con Dios a menos que tú califique para ello. So, uh, what I'm dealing with here concerning the fruit of the Spirit. Lo, con lo que yo estoy tratando aquí concerniente a los frutos del Espíritu. We'll go back to Galatians 5. Vamos a volver otra vez a Galatas capítulo 5. He mentions here that the fruit of the Spirit. Él menciona aquí que los frutos del Espíritu. And he gives nine fruits of the Spirit. Y él da nueve frutos del Espíritu. Love, joy, and peace. Amor, gozo, y paz. Long-suffering, gentleness, and goodness. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Faith, meekness, and temperance. Eh, benignidad, fe, bondad, y templanza. Uh, the love of God is... Uh, well, first, let me say something. Primero, déjame decir algo. Uh, let's look in Revelations 22, verse 2. Vamos a ver a Revelaciones capítulo 22, versículo 2. Leer eso, Elías. Read that, Elías. Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno... Y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Uh, I teach that in, in the midst of the street of it, and on either side of the river was a tree of life. Yo enseño que en el medio de la calle y del otro lado, de uno y del otro lado del río, estaba un árbol de vida. That was in, that was, there was a tree of life for the early church. There's a tree of life on the other side of the river, which is the, in the Gentile church, down here in the restored church. There's another Allá. tree of life for us. Allá en, el, en la iglesia temprana, Había un árbol de vida aquí abajo en el final del mundo gentil del otro lado del río. Hay otro árbol de vida para nosotros. But notice here, this tree produces 12 manners of fruit. Note aquí que eso, el árbol produce 12 frutos. So Paul mentioned nine of them, but he didn't mention the other three. Pablo Mencionó nueve de ellos, pero no mencionó los otros tres. But there's three other fruits of the Spirit. Hay otros tres frutos del Espíritu. One is hope. Uno es esperanza. Uh, Paul tells us that in the in, uh, Revelations, the 13th chapter, when he no said that. En Revelaciones capítulo, en el capítulo 13, he says that there abides faith, hope, and charity, these three, but the greatest is charity. Eso es el, me parece, primera de Corintios que él quiso decir, capítulo 13. Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el, mar, el mayor de ellos es el amor. Another one is brotherly kindness. Eh, 
la otra, el otro de ellos es eh, amor de hermano. Paul, I mean, Peter said to us in 2 Peter 1 and 7 to add to our added uh, godliness, brotherly kindness. Eh, Pedro dijo eso en, en primera de Pedro, en segunda de Pedro, sí es. Dice, Peter. añadir, wait, let me get that scripture verse, man. What? Añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. No, eso no lo. Second Peter 1.7. Y al conocimiento, dominio propio. Sí. What is it saying, Brother Green? Add to faith. It's second. No. Add to godliness, brotherly kindness. Second. And to brotherly kindness, charity. Verse 7. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Okay, fraternal amor is brotherly kindness. That's afecto fraternal. Yeah, that's that is if you look in the Greek, that's Philadelphia filio love. It's different than charity, which is agape love. Eh, si tú mira, eh, la palabra quiere decir eh, amor fil, filo, filo. Y el amor, el amor, el otro amor que quiere decir amor agape. And then the number 12 is praise. Y la, el número 12 es uh, praise. Uh, yeah, I know that um, there is a word where it's the, Uh, the praise you would the, what you use in here is not alabanza. The word here should be alabanza. We can interpret that alabanza, but there is another word. Let's Hebrew. read read Hebrews 13. Okay, Hebrew. verse 15. Hebrews 15. Uh, uh, 13, 15. Dice, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, entonces la palabra alabanza era lo que estaba yo diciendo, ¿no? Ok. Ya. Okay, that is a fruit of our lips. That praise is our honoring God, giving God the proper uh, worship and the proper honor. That es it is fruto, a fruit. Eso es fruto de nuestro labio, dándole a Dios la alabanza apropiada. De eso es el otro fruto. Yes. Um, Um, so, um, that now, um, I mentioned here, uh, fraternal, uh, Or fraternal. Amor, the, uh, brotherly kindness, eh, amor fraternal. Uh, let me give you something, um, when, Um, after Jesus resurrected and he went back to his disciples and found them in a boat fishing. Eh, dame darte algo. Cuando Jesucristo resucitó y volvió a sus discípulos y lo encontró en un bote pescando. Where's that scripture at, Brother Green? Is that in John? John 21. Huh? John 21. Yeah. So, and uh, when Jesus 
I asked Peter. Cuando Jesús le preguntó a Pedro. He said, Peter. Verse lovest 15. thou me more than these? Él le dijo, Pedro me ama más que esto. Uh, and Peter, he answered and he said, uh, Lord, you know that I love thee. Pedro le contestó y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Read me that scripture in, in John 21, 15. Léeme esa escritura en el Evangelio de Juan 21, 15. Cuando vieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ok, it's the same way in the King James Version. Jesus asked him, do, do you love me? Eh, es la misma palabra en la palabra de Reina Valera, me ama. And, and Peter answered and said, you know I love you. Pedro le contestó y le dijo, tú sabes que te amo. Brother Smith, what? in Spanish, he said, you love me more than this? Uh -huh. Me ama Pero más diciendo, que esto. Me ama más que esto. Uh -huh. Yeah, was he talking about the other disciples or the fish? Él estaba hablando de los otros discípulos o de los peces. De los peces. Sí. <laughs> de los peces. Sí. Because yeah. he went back to fishing. Yeah. Porque ellos fueron otra vez a pescar. But here's my point. Aquí está mi punto. This is interpreted incorrectly. Esto está interpretado incorrectamente. When Jesus said, Simon, do you love me? Cuando Jesús le dijo, Simón, me ama? The Greek word there is agapeo. Do you love me with the love? Do you, do you love me with all your heart? Eh, la palabra aquí del griego es agape. Si, la, que, que, que quiere decir, si me ama con todo tu corazón. Yeah. But when Peter said, Lord, you know I love you. That Greek word was not agapeo. Eh, cuando Pedro, Pedro dijo, sí, yo te amo, esa palabra no era agape. It's phileo. La palabra aquí es filo. When Jesus said, Peter, do you love me? Cuando Pedro le, el, Jesús le dijo, Pedro, tú me ama? He said, Jesus, you know I'm your friend. Eh, es lo que estaba diciendo Jesús. Tú That's sabes, the correct amor. interpretation. It was fra, fraternal amor. Eh, uh, esa palabra lo que él quiso decir, amor fraternal. It's a different word for love. It cannot be just translated in the same word Jesus used. Eh, eso es otra palabra para el amor. Esa no puede ser la misma palabra que Jesús usó. He asked him again, do you love me, Peter? Él le preguntó otra vez, ¿me ama, Pedro? He answered him again, Lord, you know I, I'm your friend. Él, él le contestó otra vez, Señor, tú sabes que yo soy tu amigo. Then Jesus asked him the third time. Entonces Jesús le preguntó la tercera vez. He didn't use the word agape. Ahora él no usó la palabra agape. Mm -hmm. He said, Peter, are you my friend? Entonces le dijo, Pedro, tú eres mi amigo. Peter said, you know I'm your friend. Pedro le dijo, tú sabes que yo soy tu amigo. You have to remember that Peter just got through denying the Lord before he died. Eh, ustedes tienen que darse cuenta que Jesús, que Pedro había acabado de negar al Señor antes de él morir. It doesn't reveal any more to us. No se nos ha revelado más. 
But it's reasonable to consider es razonable considerar that Peter understood now the sense, the seriousness of the commitment of loving God like he loved others, loving Jesus that way, un, that could cause you to give up your life. Eh, ahora Pedro entiende la, el, la encomienda de que él tenía de que amar a Jesús, eso podría ser que tú podría entregar tu vida por él o entregar su vida por él. Peter, Peter had denied the Lord to save his life. He was fearful for his own life when he denied the Lord. Eh, cuando Pedro negó al Señor, él, él estaba temeroso, tenía miedo porque él quería, él quería defender, defender su propia vida. Um, so, um, let's look at um, look at first John two and five. Mira primera de Juan capítulo 2 versículo 5 Primera de Juan capítulo 2 Versículo 5 a 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Dios, debe, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. So this word here, where the love of God is perfected. Esta palabra aquí donde dice que el, el amor de Dios es perfeccionado. That's agape love. Ese es amor agape. That's a greater love than filial love or fraternal amor. Es un amor más elevado que amor fraternal filial. es un amor más elevado que el amor filial y el amor But, fraternal so la, la diferencia aquí brother Smith I believe you say la, dif la diferencia aquí mano Green tradúzcale so es que different here is Ah, el amor fraternal es yo amarte como a mí mismo. The uh, brotherly love is to love you like just to love myself. A amor. friendship. It's a friend. It's friendly love. Es, es, es un amor fraternal. Sí, yeah. pero hey. ahora, ahora el desafío es amar a Dios más que a ti. Stay here, the challenge is to love God more than yourself. That's true, but fraternal love is really talking about the affection that you have for another person, but it's not as great as uh, the agape love is the love that is from the very sentiment of your heart. Eh, esto eh, eh, es verdad, pero el amor ágape es el amor que, que tú tienes desde eh, lo profundo de tu corazón. Yes, as a matter of fact, agape, it, it, in the Old Testament, it was actually 
interpreted lust. Eh, en el Antiguo Testamento, eso era agape, eso era eh, interpretado como, como deseo, como deseo. Mm -hmm. uh, in other words, you can lust after righteous things. Tú, en otra, en otra palabra, tú puedes desear estar deseando cosas rectas y justas. That is in the spirit. In the Holy Ghost, the sentiment of your heart can have a sentiment or true love for righteousness and for God. Eso es en el Espíritu Santo. Tú puedes tener un deseo profundo por las cosas justas y rectas y por Dios. Okay, let's read 1 John 4, 12. Vamos a leer a primera de Juan capítulo 4, versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. So that love, uh, that love is, is agape love. Ese amor es amor agape. Um, so, and... If we love one another, God dwells in us and his love is perfected in us. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en, en nosotros. Y so, su amor se perfecciona en nosotros. I'm just, I'm just trying to show you that to develop the fruits of the Spirit. Yo te estoy mostrando que para desarrollar los frutos del Espíritu. It takes a process. Se toma un proceso. Of developing, renewing your mind and growing in the de Holy Ghost nature. De desarrollando y creciendo en la naturaleza del Espíritu Santo. Creciendo, desarrollándose y de en la naturaleza del Espíritu Santo. And so, not only do we develop from a place that we're in God's good will, where he imputes righteousness, because no we're justified, because we're justified by faith. No solamente de un lugar a, a donde Dios nos imputa rectitud, sino que somos justificados por fe. Mm -hmm. But we also enter into an acceptable place that we are, we are, have developed further where we are living righteously. Eh, donde nosotros nos ha, hemos desarrollado en nuestra fe y estamos viviendo justamente o rectamente. God doesn't have to impute righteousness. You, you are living a righteous life. Donde Dios no tiene que imputarnos a justicia. And you finally prove that which is his perfect will. Y eso que ha probado que es su perfecta voluntad. Um, so, um, Uh, I'll, I'll go ahead and state this, that Adam was in the garden and he was capable and he had the power to live above sin. Puedo decir de que Adán estaba en el huerto y él era capaz de vivir por encima del pecado. God created him with that capacity. Dios lo creó con esa capacidad. And he, he could not sin in that condition. Él no podía pecar en esa condición. Without meeting eternal judgment. 
sin encontrar eh, juicio. Eterno juicio. Eterno. Jesus, he Jesus. lived, he lived his life without ever committing a sin. Jesús vivió su vida sin cometer un pecado. Yeah. Paul called him the second man, Adam. Pablo lo llamó el segundo hombre, Adán. He was, he was uh, living in a garden of Eden condition with God, his father. Él estaba viviendo en una condición de huerto del Edén con su padre. God, God had a responsibility to his son and he raised his son up in a Dios, dark, in that relationship. Dios tenía responsabilidad, responsabilidad con su hijo y él crió, crió a su hijo en esa Jesus, relación con él. Jesus lived above sin. Jesús vivió por encima del pecado. But he was not perfect. Pero él no era perfecto. He had to be made perfect. Él tenía que ser hecho perfecto. He didn't reach perfection until he laid his life down in the garden and sweat él as it were great drops of blood. Él no llegó a perfección hasta que llegó al huerto, a Getsemaní, y que tenía agosta de sudor como de sangre. So you can you can enter in the garden condition and that's where you'll be perfected but it will still take a uh, time for God to finish that work in you. Tú entrarás en el en el huerto de la edad y llegará ahí pero se tomará tiempo para que Dios termine y haga su obra, o sea, termine su obra en ti. So, how to work in, how to walk in the spirit, it takes, it takes developing and growth in God, in the Holy Ghost nature, by the renewing of the mind. Para eh, entrar en esa relación con Dios y cre crecer, se toma una relación con Dios en el espíritu y poder tener la mente de Dios. You, you cannot decide that you're going to develop one of the fruits of the spirit. Tú no puedes decidir que tú vas a desarrollar uno de los frutos del espíritu. But you can decide that you're going to diligently and faithfully serve God and let him develop the fruits of the Spirit in you. Tú sí puedes de, de, decidirte que tú vas a servir a Dios y ser fiel y que Él pueda desarrollar los frutos del Espíritu en ti. Not one of us knows the way to perfection. Ninguno de nosotros conocemos el camino a perfección. Only Jesus knows how to lead us there. Solo Jesús sabe cómo guiarnos hacia allá. Because he knows every one of us and he knows what we need and what's the next development that we need in our lives from him. Y él solo nos conoce y sabe y conoce el desarrollo que nosotros necesitamos de él. So, así que, My answer to you is be faithful and live a dedicated life to God and he will develop the fruits of the Spirit in your life. Mi respuesta es de que tú viva una vida dedicada y que Dios obre la vida de perfección en ti. All 12 fruits of the Spirit. Todos los doce frutos del Espíritu. Uh, there was one other question that says, what were the requirements for the Old Testament saints to resurrect in Matthew 27, 52? Eh, había otra pregunta que dice, ¿cuáles eran los requisitos para que Dios 
para la resurrección de los antiguos en Mateo 27, 52. There's two resurrections, the resurrection of the just and the unjust. Habían dos resurrecciones, la resurrección de los justos y dos de los injustos. And for you to come up in Matthew 27, 52, you had to, you had to be qualified for the just resurrection. That was a just resurrection. Eh, y para tú poder resucitar allí en Mateo 27, 52, la calificación era que tú tenías que ser, subir en la resurrección de los justos. The word just. La palabra justo. It also means uh, to be blessed of God. Blessed. La palabra aquí también quiere decir ser ben, bendito de Dios. It means to be upright. Eh, quiere decir ser vertical. It also means to be righteous. También quiere decir ser recto. It means to be a saint. Eh, quiere decir ser santo. Uh, it means to uh, uh, be wise. Quiere decir ser sabio. So, and you, you to be just, you are, those saints were justified by faith. Esos santos eran justificados por fe. They lived a faithful, dedicated life and obeyed God in everything they knew to do. Ellos eh, vivieron en obediencias y les sirvieron a Dios y fueron dedicados de tal manera que en todo lo que ellos sabían hacer. Paul called them a cloud of witnesses in the 12th chapter of Hebrews. Pablo lo llamó una nube de testigo en el capítulo 12 de Hebreos. Uh, they, they lived under the covering of the Lord and they didn't go outside of that covering. They, they were dedicated servants of God in the Old Testament. Ellos vivieron bajo de la cubierta de Dios y no se fueron bajo de, de debajo de esa cubierta y se vivieron fieles y dedicado a Dios. James said we're justified by faith. Santiago dijo que somos justificado por fe. If you live a, uh, remember those in the 19th chapter of the book of Revelation, those that lived, those that were with him on white horses were called, chosen, and faithful. En el capítulo 19 del libro de Revelaciones dice que ellos fueron Llamado. Ellos fueron llamado. Chapter 17, verse 8, and verse 14. Yes, called, chosen, and faithful. Llamado, elegidos, y fieles. Ese capítulo 17, versículo 14. Okay. Llamado, elegidos, so, yes. y fieles. I explained that this way. Yo Yo explico eso de esta manera. When God calls you, cuando Dios te llama, your answer has to be yes. Tu, tu respuesta debe de ser sí. When God calls you to him, cuando you, Dios te llama a él, you have to answer yes, Lord, I will yield, I will serve you, I'll, I'll do whatever you tell me to do. Eh, tu respuesta debe decir sí, señor, te serviré, te serviré y yo haré todo lo que tú me digas que que haga. Even though you don't know what all he's going to ask of you. Y aún tú no sabes todo lo que él va a pedir de ti. But you have to have faith. Pero in tú tienes God que tener fe and trust him, and you have to answer the call by obedience and saying yes. Y tú tienes que responder el llamado en obediencia y decir sí. As long as you say yes, you're faithful. Siempre, siempre que tú digas sí, tú eres fiel. But if you ever, if God ever asks something of you and you don't respond with yes. Si algo Dios pide de ti, tú no respondes con sí. You just go back to being called. You haven't answered the call yet. 
eh, tú nada volverás a ser llamado. Tú no has llamado, tú no has respondido al llamado todavía. You have to answer yes to God in all that he asks of you. Eh, tú tienes que responder a Dios sí en todo lo que él pide de ti. But remember, Jesus said he wouldn't put more on you than you could bear. Recuérdese que Jesucristo dijo que no te dará más carga más de la que tú puedes llevar. He's not going to ask a baby the same thing he's going to ask an adult. Él no le va a pedir a un bebé lo mismo que le pide a un adulto. So you're chosen. Now I wanted, what I wanted to say, when you say yes, you're chosen. God accepts that commitment Cuando of dices, yes and he chooses you. Cuando Dios te llama y tú dices sí, tú eres escogido. Y Dios te acepta como uno que es escogido. And as long as your answer to God is yes, you're faithful. Eh, siempre y cuando tu, tu respuesta a Dios es sí, tú eres fiel. But it's a, it is a process of God to whom much is given, much is required. Es un proceso en Dios al que más se le... Al que más se le da, más se le requiere. So, as you grow and develop, God's going to require more of you. Eh, mientras que tú creces y te desarrollas, Él va a querer más de ti. Until you reach a full age of perfection. Hasta que tú llegues a, a una edad completa de perfección. So, they were qualified uh, by, uh, through faith. I mean, and, and, and they were justified because of their faith. Fueron calificado y fueron justificado por su fe. Okay. Uh, okay. Bien. Let, let's remember to pray. Vamos a recordarnos en orar. Um, Brother uh, Rodriguez mentioned before the uh, Bible study that Brother Rolando, Pastor Rolando and Matore and his wife have COVID. They need our prayers. El hermano Hugo dijo que el pastor allá en Monterrey tenía COVID. Orlando. And one, and one of his daughters, Brother Smith, Val Valeria, his daughter too. Okay. Su esposa y su hija, Valeria también. And I, I still believe there's several people in Mexico and the Brownsville area have COVID. Is that right, Brother Rizzo? Yes, Sister Karina and her two children unos, from Rio Bravo Church, they have COVID. Hay alguna gente allá en el área de, de yeah. Mexico. Yeah. And, and Brother Benito Sr. is in the hospital with problems in his heart, Brother uh, Smith. We can pray for him. También okay. el hermano Benito eh, Sr. Tenemos que orar, que oremos por él también. Yes. Uh, we have some sickness here in Little Rock that I don't... Tenemos I'm unas not, enfermedades aquí en Little Rock. I don't... We may have one with COVID, but I don't think we have any more than that right now. Tenemos uno quizás con COVID, no creo que tengan más ahora. But let's remember... Uh, Everyone in the body of Christ and all of our loved ones that, you know, are sick of this pandemic. Vamos a recordar todo en el cuerpo de Cristo y todo lo que son nuestros amados por esta pandemia. Um, the, uh, I know there's several have COVID in the Dominican Republic. Sé que algunos en la República Dominicana tienen COVID. So let's remember those also. Eh, vamos a recordar aquellos también. Uh, I've got a special unspoken request too here in the Little Rock Church. También tengo una, eh, una petición eh, especial aquí en la iglesia de, de, de Little Rock. Uh-huh. How's All Brother right. Daniels? Right. Yes, Brother Bill Daniels. Keep Bill praying Daniels. for him. Oremos también por el hermano Bill Daniels. Sigamos orando yes. por él. Yes. Brother Smith, we got uh, in Rudy's church, we want to pray for that family that had a, this brother, you know, died in his church. 
Yes. For that family. Yes, we got a brother and brother Rudy. He's a pastor in Igwe. He has a, 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 a brother in his church that died. And they really, they really uh, have needs because they don't even have enough money to bury him. So we're trying to help them uh, remember that need, please. And that family also, this man was just in his early 40s. Or maybe late, was it late 40s, Brother Green? Early. Early 40s, yes. All right. Uh, también por, uh, please pray for uh, Sister Marcus' brother that has COVID but is very ill. Mm. Okay. All right, let's remember that request also. Brother Smith, let's pray for also for Brother William's family in Puerto Rico. Let's pray for his mama and his some relative that they've been so sick. Yes, I yeah, don't, amen. also, go ahead, go ahead, Brother William. Yeah, my little sister and her family all had COVID and uh, it's a few of my family infected with COVID and my mom is doing much better. Uh, the last couple of days that she went go with me to church, she sang over there, so she's feeling much better. Thank you for your prayers. All right. Yes, we'll continue to pray. Also, I remember Brother Fidel. I don't think he's on here tonight, but he has been uh, texting me, and uh, I, I hope he's okay, but I know he's had family that's had COVID over there that he's requested prayer for. Uh, so let's remember Brother Fidel, and he's in uh, Guatemala City, Guatemala. Es el hermano Fidel que está en Guatemala. See, he has members of his family, Brother Green, that has COVID. Mm. And there's just one church in Guatemala in the body that we know of. So he really needs our prayers. De veras que necesita nuestras oraciones. Pray for the work in Puerto Rico, Brother Ortiz is working over there, trying to get something established in the body. Oremos por el hermano William en Puerto Rico, que él está tratando de establecer algo allá en el, por el cuerpo. Okay, let's all uh, turn on your microphones. Let's pray together and ask God to help us this week. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallel
Santo Dios mío, aleluya. Esta madre Dios mío, me está infectando a Puerto Rico, Señor. Aleluya, de manera especial, Dios mío. Gracias, <laughs> Hallelujah. Oh, 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 oh